മറ്റൊരു ദുരന്തമുഖത്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം അപ്രതീക്ഷിതമായി കുതിച്ചെത്തിയ ഒരു ദുരന്തത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പകച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത്തവണയും അത്തരത്തിൽ ഗുരുതരമായൊരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഗുരുതരമായൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് ആ സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കും അതിജീവിക്കും എന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പ്രളയകാല ദൃശ്യങ്ങൾ ചാനലുകളിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണുന്നു അത് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പ്രളയത്തിന്റെ ദൃശ്യം അത് കാണുന്നതിന് ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ ദൃശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വർഷത്തെ തന്നെ ഉള്ളത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ചിലത് അങ്ങനെ കൊടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ ഒരു ദുരന്തമുഖത്ത് മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്ക് എത്രമാത്രം നിർണായകമാണെന്ന് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളായി കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ഇക്കുറി അത്തരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആശ്വാസം പകരുന്നതും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകേണ്ടത് സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്രയാണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിരു വിടുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ പടർത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് വാർത്തകൾ പോകുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കാം മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളായി മാറുന്ന നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ അത് ഈ ദുരന്തമുഖത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം ഈ സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് പകരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും ഈ ദുരന്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്വന്തം ജീവിതം പോലും പണയപ്പെടുത്തി ദുരന്ത മുഖത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടർമാർ അവരുടെ സേവനം അത്രയേറെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത്രയേറെ മഹത്തരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിശയോക്തി പടർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ പടർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നെങ്കിലും വരുന്നു എന്നതാണ് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാധ്യമ രീതിയോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദുഷ്പേര് കേൾപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈ സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാകണം പ്രളയകാല മാധ്യമ പ്രവർത്തനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും വ്യാപകമായി തെറ്റായ വാർത്തകൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഭിന്നതകളെയും മറന്ന് ഒരുമിച്ച് നിന്നു വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടേണ്ടത് പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകുന്നില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ദുരന്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തൽപര കക്ഷികളെ അത് മാധ്യമങ്ങളായാലും രാഷ്ട്രീയ മത സംഘടനകളായാലും അവരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനും ഒറ്റപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയണം നമുക്ക് അതിജീവിക്കണം ഒറ്റക്കെട്ടായി